गणतानिक भाव मानसेम से तो जायज नाई उल्लेख कर प्रश्न तो करणीय विषय मानलामी मूल नीति अनुजाई प्रथम कथा प्रधान होते बुखार हादी से अल्लाह रसुल्ला जी कफल कम हाँ अधिकांश मानुष पथे ढुके धान शीशे मार्कर मेरे निजे छवि विभिन्न शहर विभिन्न मोड़े मारा आदारा इसलम की खेदमत होते माइकिंग प्रचार कर प्रचार माइके प्रफेसर कैक धर्म गवेशक तो भावते अबाक लागे निजे धर्मटाई से भलोक जाने ना प्रफेसर जेनारे शिक्षित लोक दाड़ी रेखे दाड़ी टपी आ जाम करत एक शाड़ी भर ढुके पड़े तो इलेक्शन करार कारण तरह कारण शत शत निरीह मानुष देखे पुलिस धरे नहीं जा इसलम कायम होते ना कि देश लाभ साधित होते ना कि होते जघन्यतम हराम क्या विश्वनबी सल्लाम सरसरी हादिस बिरोधी क्या उदाहरण दिल प्रथम बुजलेंसुन्ना जमा हादीर आलोके सबा एक मत हो गए दिमत नहीं क्यों तो हाई शाड़ी भेतरे नाई शाड़ी भेतरे दूटर एक भेतरे ढुक 
আমাদের আলেম ওলামায়ের দিন যারা আছেন আমরা নিরুপায় হয়ে শুধু এখন নাই পূর্বশরী সালেহিনদের ভিতর ভিতরেও দেখা গিয়েছে যে তাদের ভিতরে তাদের শাসক গোষ্ঠী তাদের সাধারণ ভুল ত্রুটি আলেম ওলামায়ের দিন তা নিয়ে বাড়াবাড়ি করেননি বরং সেটা ব্যাপারে ধৈর্য ধরেছেন এক্ষেত্রে আল্লাহ রসুল ফাল এস বীর বলেছেন তারা যেন ধৈর্য ধরে মানে কোনো আমিরের ভিতরে কোনো ভুল ত্রুটি দেখলে বা এমন যা অপছন্দনীয় কাজ দেখলে বলেছে আল্লাহ নবী সাল্লাম বলেই দিয়েছেন ধৈর্য ধরবে এই জন্য ওলামায়ের দিন এ নিয়ে মাথা ব্যথা করেন না আর প্রশ্নের ভিতরে আপনি আরেকটি কথা বলেছিলেন যেটা আপনি বলছেন যে আমাদের ভিতরে যারা সৎ ব্যক্তি মানে তারা ইলেকশন করছেন আর কি তাদের ভিতরে যারা সৎ ব্যক্তি তাদেরকে আমরা সাপোর্ট করতে পারি কি না তো সামান্য বোন আমি বলবো যে কোনো সৎ ব্যক্তি এই অসৎ কাজের ভিতরে প্রবেশ করবে না এটা জেনে রাখবেন প্রথম কথা যে কোনো সৎ ব্যক্তি এই ধরনের অসৎ কর্মে লিপ্ত হবে না সালাফে সালেহিন থেকে আমরা এটাও জানি যে কোনো কোনো সালাফ মানে দায়ীভার মানে দেশের দায়িত্ব নেওয়া থেকে পালিয়ে এলাকা ছেড়ে চলে গেছে তাবিদের ভিতরে এরকম একজন ব্যক্তি রয়েছে যাকে দেওয়া হয়েছে ইচ্ছা করে দেওয়া হয়েছে কিন্তু গ্রহণ করেননি দেশের দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রী হওয়া বা দেশের খলিফা হওয়া এটা তিনি পছন্দ করেননি এবং তিনি এই দায়ী দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না এই জনগোষ্ঠীর হক আদায় করতে পারবেন না বলে ছেড়ে দিয়েছেন পালিয়ে চলে গেছেন এলাকা ছেড়ে আর সেটাকে কি করা হচ্ছে গাড়ি ভাঙচুর করে মানুষকে হত্যা করে মানুষের উপরে জুলুম নির্যাতন করে হ্যাঁ টাকা পয়সা ঘোষ কত কিছু দিয়ে এগুলো নেওয়া হচ্ছে কিছু জন্য নেওয়া হচ্ছে তো বাংলাদেশের সংবাদ সংবিধানে যেটা আছে সেটা হচ্ছে কোন নাগরিক কাউকে ভোট দিতে বাধ্য নাই তবে আপনি কাউকে নিষেধ করতে পারবেন না এটা আবার অন্যায় বাংলাদেশ সরকারের মানে আইনগত হবে ঠিক হবে না তবে কেউ কারো ভোট দিতে বাধ্য নাই বিবেচনা করুন আর আরেকটি কথা সেটা বলে আমি শেষ করি সংক্ষেপে এখানে এ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর আমরা দিই না তারপর যেহেতু আপনি করেছেন আর ইলেকশন অতি নিকটে আপনারা কি করবেন হয়তো বা দ্বিধাদ্বন্দ্বের ভিতরে রয়েছেন সৎ ব্যক্তি বলতে আপনার কোন রিলেটিভ বা আপনার কোন নিকটতম আত্মীয় সুজন যারা দাঁড়িয়েছে যাদেরকে আপনারা সৎ ব্যক্তি মনে করছেন যদিও আপনারা সৎ ব্যক্তি মনে করেন কিন্তু তাদের ভিতরেও দেখেন ইমানের খলল রয়েছে আগেই বলেছি কোন সৎ ব্যক্তি কখনোই এই ধরনের ইলেকশনের ভিতরে তারা যাবে না যেতে পারেন না তো সেক্ষেত্রে আমরা এখানে লক্ষ্য করব যে এদেশের বুকে আমরা মুসলিম আমাদের তো একজন শাসক থাকতেই হবে আমরা যদি আমাদের এদেশ যদি বেধর্মী দেশও হতো উদাহরণস্বরূপ প্রতিবেশী আমাদের ইন্ডিয়া যেখানে বেধর্মীর শাসক যদি হতো তবুও তো আমাদের থাকতে হতো তাদের অধীনে নাকি ভারতবর্ষে অনেক বড় বড় আলেম ওলামায় দিন রয়েছেন যারা কি বলে তাদের অধীনেই রয়েছে তাদের শাসনের অধীনেই রয়েছে এই কাফের দের শাসনের অধীনে তা আমাদের দেশেও যদি এরকম হতো তা আমরা আমাদেরও থাকতে হতো তো সেই হিসেবে আমরা বলবো ভালোর খারাপের খারাপের ভিতরে যেটা ভালো যেটা আপনার সরাসরি আপনার দিনের ক্ষতি করবে না ইসলামের ক্ষতি করবে না বা আপনি যাকে মনে করছেন যে ইসলামের সমর্থন করে বা আপনার সরাসরি ক্ষতি সাধন করবে না মানুষের জনগণের ইত্যাদি এরকম যদি মনে করেন তাহলে খারাপের ভালো হিসেবে খারাপের ভালো হিসেবে যদিও এই মানে যারা ইলেকশন করছেন এদের ভিতরে আপনি সৎ আর অসৎ বলেন এই এটা হচ্ছে উদাহরণস্বরূপ বলা চলে যে ওই ওই একটি টাকার এফিট আর অপর ফিট কথা বুঝতে পারছেন আর অপর ভাষায় চলে সুৎখর এটা হলো সুৎখরের ভিতরে দুটো গ্রুপ রয়েছে এটা হলো মানে সরি ঘুসখর 
আমাদের বাংলাদেশের যে সিস্টেম সেই সিস্টেম অনুযায়ী অফিস আদালতগুলো দেখা যাচ্ছে যে ঘুষখোরদের ভিতরে দুটি গ্রুপ রয়েছে একটা হলো সৎ ঘুষখোর আর আরেকটা হচ্ছে অসৎ ঘুষখোর কথা বুঝতে পেরেছেন মানে যিনি সৎ ঘুষখোর তিনি তার ঘুষের রেট একটু বেশি তার ঘুষের রেট একটু বেশি কারণটা কি জানেন যে তিনি ঘুষ খেয়ে কাজ করেন ভালো আর একটা হচ্ছে অসৎ ঘুষখোর যে টাকা খায় কিন্তু কাজ করে না এখন আপনি বলেন যে সুৎখর সে সৎ হোক আর বধ হোক তার কি কোন ইবাদত কবুল হবে কবুল হবে না বিশ্ব নবী সাল্লাম বলেছেন লানা লানা রসুল্লাহ আর রাশি আল মুরতাশি আল্লাহ নবী সাল্লাম এই ঘুষ দাতা ঘুষ গ্রহণকারী উভয়ের উপরে লানত করেছেন অভিশাপ করেছেন বদ্ধ করেছেন আরেক বর্ণনা রয়েছে এই ঘোষ গ্রহণকারী ঘোষ দাতা এরা কেলা হোমা ফিন্নার দুজনে দুজকে যাবে এই পিসাই ঠিক এখানেও এরকম আপনি যাদেরকে সৎ ব্যক্তি মনে করছেন যাদেরকে আপনি ইলেকশন করতে গিয়ে যারা সৎ ব্যক্তি আমি আগে উদাহরণ দিয়েছি আমাদের এলাকায় যাকে আমাকে ভাবতেও অবাক লাগে এবং ছবি মূর্তি লটকিয়ে রেখেছে এই যে রাস্তাঘাটে আপনার আমাদের এই যে প্রফেসর নাম বলব না নাম বললে আপনার চিনে নেবেন উনি জামাতের লোক জামাত করতো এখন বিএনপির পক্ষ থেকে তিনি ধানের শীষে দাঁড়িয়েছেন মুখে দাঁড়িয়ে আছে টুপি আছে মাথায় তো এখন কি করবেন আপনি বলেন এই হলো এদেশের টুপি আলাদের অবস্থা আমি আগে আলোচনা আমার আমার আরেকটা আলোচনা আছে সেখানেও দেখতে পারেন সেখানে বিস্তারিত আলোচনা আছে যে রাজনৈতিক সম্পর্কে কিছু কথাবার্তা ওখানে বলা আছে আর কি এদেশের মানে আমাদের দেশের যারা আমরা ইসলাম প্রিয় বা আমরা যারা ইসলাম কায়েম করার স্বপ্ন দেখি তাদের সম্পর্কে একটা লিঙ্ক আছে দেখবেন দিন কায়েমের পথ ও পদ্ধতি সম্পর্কে একটা লিঙ্ক আছে আমার ওখানে বিস্তারিত আলোচনা পাবেন সম্মানিত বোন আমি আর কিছু বলতে চাচ্ছি না এটাই বলবো যে এই যাদেরকে সৎ মনে করছেন তারা আসলে সৎ কতটুকু আছে আপনি এখন ভেবে চিন্তা দেখেন আলোচনা কিছু বললাম তবে আপনার আত্মীয় স্বজন যারা আছে যাদেরকে আপনি নির্ভরযোগ্য মনে করছেন আর আপনি আমি ভোট দিই আর না দিই একজন তো শাসক হবেই শাসক তো একজন হয়েই যাবে তো সেক্ষেত্রে আমি ওই যে একটা ইশারা দিলাম যে মন্দর ভালো অর্থাৎ খারাপের ভিতরে ভালো কথাই বলেন নেই মাথে কানামা ভালো তো সেভাবে আপনি যদি মনে করেন যে এই ব্যক্তিটা ইসলামের বড় ক্ষতি করবে না আরেকজন ইসলামের ক্ষতি করবে মানুষের ক্ষতি করবে জনগণের ক্ষতি করবে ইত্যাদি তাহলে সেক্ষেত্রে বিবেচনা করুন আর আরেকটা ইঙ্গিত দিয়েছি যে বাংলাদেশের সংবাদে সংবিধানের যে বিষয়টা লিখিত আকারে আছে সেটা আছে কোনো নাগরিক কেউ কারো ভোট দিতে বাধ্য নাই বিবেচনা করুন বারাক আল্লাহ ফিকুম আসসালাম আলাইকুম আলহামদুলিল্লাহ বারাকাত